পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব পরিমাপ তিন অধ্যায় থেকে ক বিভাগের তিন নম্বর প্রশ্নে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে সবচেয়ে বেশি আমরা এ ধরনের আটটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে আর এই আটটি প্রশ্নের মধ্য থেকে আজকে আমরা প্রথম প্রশ্নটি সমাধান করব আর এই লেকচারটি হচ্ছে সাজেশানের বিয়াল্লিশ নম্বর লেকচার অর্থাৎ এর পূর্বে অলরেডি আমরা সাজেশানের একচল্লিশটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি খ বিভাগ এবং ক বিভাগ থেকে প্যাটার্ন এবং খ বিভাগের যে মার নির্ণয় এরপরে সরল সহ সমীকরণ ভগ্নাংশ এই জাতীয় সবগুলোর মধ্য থেকে আমরা প্রায় একচল্লিশটি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজকে আমরা বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এই পরিমাপ অধ্যায় থেকে আটটি প্রশ্ন সমাধান করব পর্যায়ক্রমে মনে রাখতে হবে আমরা সকালে একটি এবং সন্ধেবেলা একটি ভিডিও আপলোড করে থাকি প্রত্যেক দিন দুটি করে ভিডিও আপলোড করে থাকি আর এ সবগুলো ভিডিও পাওয়ার জন্য এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমরা একটি লিংক দিয়েছি যতগুলো সাজেশানের অঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এরপরে হবে সবগুলোরই একটা ফেলে লিস্ট তৈরি করা হয়েছে এই ফেলে লিস্টের লিঙ্কটি আমরা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি আশা করছি তোমরা সবগুলো অঙ্কই একসাথে পেয়ে যাবে যদি ভিডিও ডিসক্রিপশানের লিঙ্কটিতে ক্লিক করো তো যাই হোক আমরা এখন চলে যাব এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দীপক আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি আয়তকার মাঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে আশি মিটার ও ষাট মিটার মাঠটির বাইরের চারদিকে চার মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তাটি শূন্য দশমিক পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্য ও শূন্য দশমিক দশ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ইট দিয়ে তৈরি এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে এক নম্বর আয়তকার মানে ক নম্বর আয়তকার মাটির ক্ষেত্রফল কত এটা আমাদের বের করে দেখাতে হবে এরপরে খ নম্বর মাটির চারদিকে রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এরপরে গ নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি ইটের মূল্য নয় দশমিক পঞ্চাশ টাকা হলে রাস্তায় ব্যবহৃত ইটের মূল্য কত এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হল আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল ঢাকা তারা সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে এই প্রশ্নটিকে তাদের প্রশ্নপত্রের উল্লেখ করেছে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে আর এই স্কুল ছাড়াও অনেকগুলো স্কুল রয়েছে যারা এই প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে দেখছে সেই জন্য মূলত আমরা এটাকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছি আর তোমরাও অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখলে এ ধরনের প্রশ্ন যদি তোমাদের পরীক্ষায় চলে আসে তাহলে তোমরা খুব সহজেই উত্তর করতে পারবে তা আমরা আর কথা বলাচ্ছি না আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক নাম্বার প্রশ্নে সমাধানে আয়তকার মাটির ক্ষেত্রফল কত আমাদের এখানে দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য আশি মিটার এবং প্রস্থ দেওয়া আছে ষাট মিটার এই দুটি মানে আমাদের প্রয়োজন হবে এই ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান করতে তো চলো শুরু করা যাক তা আমরা চলে আসলাম ক নম্বর প্রশ্নের আয়তকার মাটির ক্ষেত্রফল কত তা আমরা প্রথমে লিখে নিব যে দেওয়া আছে আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেওয়া আছে এবং দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তো আমরা দুটি মানে লিখে নিব তো অতএব আমরা এখানে লিখব কি দেওয়া আছে মন মনোযোগ সহকারে দেখলে তোমরা খুব সহজে এই অঙ্কগুলো বের করে নিতে পারবে তো দেওয়া আছে মাঠের দৈর্ঘ্য আমরা এই কথাগুলো লিখে নেব দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ লিখে নেব আগে তো এখানে আমরা আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল যে মাঠের দৈর্ঘ্য ছিল আশি মিটার এবং প্রস্থ ছিল ষাট মিটার আমরা জানি যে আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি সূত্র আছে অবশ্যই যখন কোনো অধ্যায়ের অঙ্ক করতে যাবে তখন সূত্রগুলো যে অধ্যায়ে প্রয়োজন সেই সূত্রগুলো আগে মুখস্থ করে নিতে হবে তা আমরা এখানে আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি জানি যে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ আমরা এই সূত্রটি এখন কী করব লিখে দেব তা আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ এটা আমরা লিখব এখানে আমরা সূত্র লিখে দিলাম যেহেতু আমাদের মাঠটি ছিল আয়তকার তাই আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র জানি যে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ তা আমরা এখানে দৈর্ঘ্য পেয়েছি আশি মিটার এবং প্রস্থ পেয়েছি ষাট মিটার তা আমরা শুধুমাত্র এখানে মানগুলো বসাবো সেই জন্য কিন্তু আমরা সরাসরি মাঠের ক্ষেত্রফল লিখেছি কারণ মাঠটি আমাদের ছিল আয়তকার মাঠ আয়তকার মাঠের ক্ষেত্রফল আমাদের সূত্রটি হলো দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ তো দৈর্ঘ্য পেয়েছি আমরা এখানে আশি মিটার আর প্রস্থ পেয়েছি এখানে আমরা ষাট মিটার তাহলে ষাট বর্গ মিটার লিখতে হবে যখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তখন আমরা লিখব বর্গ মিটার তো এখানে বর্গ মিটার লিখলাম এখন আমরা যদি আশি এবং ষাট এইটাকে গুণ করি তাহলে আমরা কত পাব আশি এবং ষাটকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে চার হাজার আটশো পাবো তোমরা ক্যালকুলেটারে গুণ করে দেখবে তা আমরা এই চার হাজার আটশো বর্গ মিটার পেলাম এটি হলো আমাদের মাঠের ক্ষেত্রফল তো এই ছিল আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান খুবই সহজ আমরা খুব সহজেই করে ফেললাম যে আয়তকার মাটির ক্ষেত্রফল কত চার হাজার আটশো বর্গ মিটার এটাই হয়ে যাবে আমাদের আনসার আশা করি বুঝতে পেরেছ কোনো সমস্যা হয়নি ভালো লাগবে যদি শ
এখানে খ নম্বর প্রশ্নে আমরা দেখছি মাটির চারদিকে রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো মাটির চারদিকে রাস্তা যে আছে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে এই 4 মিটার চওড়া রাস্তাটির ক্ষেত্রফল আমাদের বের করতে হবে তো মনে রাখো আমরা মাটির চারদিকে রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করব কিন্তু আমরা কয় একটি মান পেয়েছি মাটির ক্ষেত্রফল পেয়েছি তো মাটির ক্ষেত্রফল রাস্তা সহ মাটির ক্ষেত্রফল থেকে যদি মাটির ক্ষেত্রফল বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমাদের রাস্তার ক্ষেত্রফলটা বের হয়ে যাবে তো সেজন্য আমরা আগে কি করব এই রাস্তা সহ এর ক্ষেত্রফলটা আগে বের করে নেব তো চলো শুরু করা যাক তো এখানে গ নম্বর প্রশ্নটি ছিল মাটির চারদিকের রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা এখানে একটি চিত্র এঁকেছি ছোট করে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে আমরা ভিতরের অংশটা দেখতে পাচ্ছি একটি মাঠ তো এর বাইরে কি আছে 4 মিটার করে চওড়া একটি রাস্তা আছে যেমন দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে 4 মিটার চতুর্পাশে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে আর ভিতরে মাঠের দৈর্ঘ্যটা ছিল 80 মিটার আর প্রস্থ ছিল 60 মিটার তো মাটির চারদিকে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে তো এবার আমরা কি করব কয় আমরা কিন্তু একটি মান পেয়েছিলাম যে মাঠের ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল আমরা মাঠের ক্ষেত্রফলটি বের করেছি তো এখন আমরা রাস্তা সহ মাঠের ক্ষেত্রফলটি আবার বের করব তো যদি আমরা রাস্তা সহ মাঠের ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে আমরা লিখব যে রাস্তা সহ মাঠের দৈর্ঘ্য এভাবে আমরা লিখব অর্থাৎ রাস্তা রাস্তা সহ মাঠের দৈর্ঘ্য রাস্তা সহ মাঠের আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করে নেব তো রাস্তা সহ মাঠের দৈর্ঘ্য যদি আমরা লিখি তাহলে দেখো রাস্তা সহ মাঠের দৈর্ঘ্য সমান করতে হবে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আশি মিটার তাহলে এর সাথে আবার কী হবে দৈর্ঘ্য আশি যোগ যেহেতু চার মিটার চড়া একটি রাস্তা আছে সব দিকেই তাহলে এদিকেও চার মিটার চড়া রাস্তা আছে এদিকেও চার মিটার চড়া রাস্তা আছে তার মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুইটা এই উপরের দিকে একটা নিচের দিকে একটা তো যদি আমরা এই চার মিটার চড়া একটি রাস্তা নেই তাহলে কি করতে হবে দুই গুণিত চার দুই গুণিত চার মিটার কারণ আমরা যেহেতু আমাদের উভয় পাশে কি আছে চার মিটার করে চড়া রাস্তা আছে তাই আমরা দুই গুণিত চার মিটার নিয়েছি এরপরে হবে তাহলে যদি আমরা এটাকে হিসেব করি তাহলে কত আশি যোগ হচ্ছে চার দুগুণে আট মিটার এরপরে তাহলে কথা হবে আশি আর আট যোগ করলে হয়ে যাবে আটাশি মিটার এই হলো আমরা রাস্তা সহ মাঠের দৈর্ঘ্য তা রাস্তা সহ মাঠের দৈর্ঘ্যটা আমরা বের করে নিলাম এরপরে আমরা কি করব রাস্তা সহ মাঠের প্রস্থটা বের করে নেব তো যদি রাস্তা সহ মাঠের প্রস্থটা বের করি আমরা এখানে আর লিখছি না ডট ডট দিয়ে দেবো প্রস্থ রাস্তা সহ মাঠের হচ্ছে প্রস্থ তাহলে প্রস্থ দেখতে পাচ্ছি এখানে ষাট মিটার এ পাশেও ষাট মিটার আছে এ পাশেও ষাট মিটার আবার এ পাশেও দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে চার মিটার চড়া একটি রাস্তা আছে এ পাশেও চার মিটার চড়া একটি রাস্তা আছে তাহলে আমাদের সব দিকে রাস্তাটা ধরা পড়ে যাবে আমরা এভাবে লিখব অর্থাৎ ষাট যোগ দুই গুণিত চার এটা তো আমাদের এই কাজ করতে হবে কারণ এ পাশেও চার মিটার চড়া রাস্তা আছে এ পাশেও চার মিটার চড়া রাস্তা আছে তাই আমরা দুই গুণিত চার দুই পাশে আমাদের এটা আছে তাই এখন যদি আমরা এটা মিটার দিয়ে দেব ষাট ষাট যোগ কত চার দু গুণি আট তো এই আট দিলাম এরপরে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে কত হবে আটষট্টি মিটার তাহলে আমরা রাস্তা সহ কী পেলাম মাঠের দৈর্ঘ্য পেলাম আটাশি মিটার আর প্রস্থ পেলাম আটষট্টি মিটার তো আটাশি মিটার এবং আটষট্টি মিটার যে আমরা পেলাম এবার আমরা কি করব রাস্তা সহ মাঠের ক্ষেত্রফলটা বের করে নিব তা আমরা জানি যে রাস্তা সহ মাঠের ক্ষেত্রফল ইনার সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ তো এখন আমরা এখানে লিখলাম রাস্তা সহ মাঠের ক্ষেত্রফল আমরা জানি যে যেহেতু মাঠটি আমাদের আয়তকার মাঠ ছিল তাই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ বর্গ মিটার তো এখানে আমরা দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ লিখেছি এখন শুধুমাত্র আমরা মানগুলো বসাবো তো দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি রাস্তা সহ দৈর্ঘ্য পেয়েছি আমরা আটাশি মিটার তাহলে আমরা এখানে বসাবো আটাশি গুণিত আর রাস্তা সহ প্রস্থ পেয়েছি আমরা আটষট্টি মিটার তাহলে এখানে বসাবো কত আটষট্টি এই বর্গ মিটার আমরা এখানে লিখে দেবো বর্গ মিটার তো এখন যদি আমরা এটাকে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো কত পাঁচ হাজার নয়শো চৌরাশি পাবো পাঁচ হাজার নয়শো আমরা যেটা পাবো চৌরাশি অর্থাৎ এটাকে গুণ করে দেখবে তোমরা পাঁচ হাজার নয়শো চৌরাশি আসবে তো এই হলো বর্গ মিটার আমরা তাহলে রাস্তা সহ কী পেলাম মাঠের দৈর্ঘ্যটা রাস্তা সহ মাঠের ক্ষেত্রফলটা পেলাম পাঁচ হাজার নয়শো চৌরাশি কিন্তু তোমাদের মনে আছে যে কয়ে আমরা একটা মান পেয়েছিলাম শুধু মাঠের ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম তো আমরা এখানে লিখবো যে ক থেকে পাই মাঠের ক্ষেত্রফল ক থেকে ক থেকে পাই মাঠের ক্ষেত্রফল আমরা শুধুমাত্র মাঠের ক্ষেত্রফলটা পেয়েছিলাম যে মাঠের ক্ষেত্রফল আমরা মাঠের ক্ষেত্রফলটা পেয়েছিলাম এটা তোমাদের অবশ্যই নিশ্চয়ই মনে আছে তা আমরা যদি এখন এই মাঠের ক্ষেত্রফল থেকে এই রাস্তা সহ মাঠের রাস্তা সহ মাঠের ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমরা মাঠের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের রাস্তাটা চলে আসবে সেই জন্য আমরা এখানে লিখব কি যে আমরা রাস্তা সহ এই যে ক্ষেত
4800 বর্গ মিটার আমরা শুধুমাত্র এই বর্গ মিটার পেয়েছিলাম তো এখানে বর্গ লিখে দেব আমরা এইয়া এই শুধুমাত্র মাঠের ক্ষেত্রফলটা পেয়েছিলাম 4800 বর্গ মিটার এরপর আমরা পেলাম রাস্তা সহ এটা তো এখন আমরা সরাসরি লিখব যে অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল তো যদি আমরা এখন রাস্তার ক্ষেত্রফলটা দিয়ে দেই তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে আমরা এটা ওইটা থেকে এটা বিয়োগ করে দেব তাহলে রাস্তার ক্ষেত্রফলটা চলে আসবে তো আমরা এখন লিখব অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল রাস্তার ক্ষেত্রফল সমান আমরা এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে দেব কারণ এটা রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল আর এটা হচ্ছে রাস্তা ছাড়া ক্ষেত্রফল শুধু মাঠের ক্ষেত্রফল তো সেই জন্য আমরা যদি এখানে 5884 থেকে এই 4800 বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে রাস্তার ক্ষেত্রফলটা চলে আসবে তো যদি আমরা এটা বাদ দেই তাহলে আমাদের এখানে আমরা পাবো 1184 অর্থাৎ আমরা तो ये चीज़ लोग अमादेर ये रास्ता क्षेत्रफल हमारा रास्ता क्षेत्रफल पे एक लम एक और शुचु राशि बोर को मीटर अमादेर रास्ता क्षेत्रफल बेर कोटे बोले चिलो तो जो दिए धरने रंग को आशे ताले तुमरा ये नियोबेर मुद्दे कोड बे खूब शाहजी तुमरा कोटे पार बे होते पारे जेकने साठ आठ আশি ছিল দৈর্ঘ্য প্রস্থ তো এখানে এটা একটু পরিবর্তন হতে পারে সংখ্যাগুলোকে পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু ঠিক নিয়মগুলো একই থাকবে এইভাবেই তোমাদের এই সমাধান করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা চলে যাচ্ছি গ নম্বর প্রশ্নে এরপরে আমরা দেখব গ নম্বর প্রশ্নটি এটি হচ্ছে প্রতিটি ইটের মূল্য 0.50 টাকা হলে রাস্তায় ব্যবহৃত ইটের মূল্য কত তো রাস্তায় ব্যবহৃত ইটের মূল্য কত এটা আমাদের বের করতে হবে তো এরপরে এই প্রশ্নটি সমাধান করার আগে একবার আমাদের উদ্দীপকটি দেখে নেওয়া দরকার আমাদের উদ্দীপকের শেষের অংশে ছিল রাস্তাটি 0.25 মিটার দৈর্ঘ্য এবং 0.10 মিটার প্রস্থ ইট বিশিষ্ট বিশিষ্ট ইট দিয়ে তৈরি এখান থেকে মূলত আমাদের গ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করতে হবে তো এটি হচ্ছে আমাদের মেন এখানে ইটের দৈর্ঘ্যটা ছিল 0.25 মিটার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ছিল 0.10 মিটার প্রস্থ ইট দিয়ে কি হয়েছিল এই রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল তো কতটি ইট আগে লেগেছিল আমরা ইটটি আগে বের করে নেব এরপরে আমাদের ইটের মূল্য টি বের করব তো চলো শুরু করা যাক তো এই প্রশ্নটি সমাধান করার জন্য আমাদের খ এ একটা যে আমরা ইয়া পেয়েছিলাম রাস্তার ক্ষেত্রফলটা পেয়েছিলাম খ এ আমরা রাস্তার ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম 11884 পেয়েছি আমরা এটা বর্গ মিটারে পেয়েছিলাম যে এটা আমরা রাস্তার ক্ষেত্রফলটা পেয়েছিলাম 11184 বর্গ মিটার তো এরপরে আমাদের ইটের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেওয়া ছিল তো আমরা এখন ইটের দেওয়া আছে ইটের দৈর্ঘ্য ইটের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল আমাদের তো ইটের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল কত ইটের দৈর্ঘ্য আমাদের দেওয়া ছিল 0.25 মিটার 0.25 মিটার এবং প্রস্থ দেওয়া ছিল ইটের আমাদের যে প্রস্থ এই প্রস্থটা দেওয়া ছিল 0.10 মিটার এটি ছিল আমাদের ইটের দৈর্ঘ্য এবং এটা ছিল আমাদের ইটের প্রস্থ তো এখন আমরা আগে কি করব ইটের ক্ষেত্রফলটা বের করে নেব অতএব ইটের ক্ষেত্রফল অতএব ইটের ক্ষেত্রফল ইটের ক্ষেত্রফল সমান্তরাল দৈর্ঘ্য আমরা জানি যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ তো আমরা এখানে লিখে দেব দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ একবারে অর্থাৎ 0.25 গুণিত হচ্ছে 0.10 বর্গ মিটার এটা আমরা লিখে দেব तो एक टक कोल्ड आम आदर क्यों हो गए इटर दौर कोटा आम आदर क्षेत्रों फोटा आम आदर बेर हो चुला आज पे तेरे जो दिया हमरा कोडी तले सुन्नो दशम एक सुन्नो पोचिस बर्गो मीटर हो गए तले हम रखने लिखी थी वो सुन्नो दशम एक सुन्नो पोचिस बर्गो मीटर हमरा इटर क्षेत्रों फोटा फिल्म को तो इटर सुन्नो दशम एक सुन्नो � तो इखने अमादेर अम्रा देखते बेलाम चाहिए इटेर क्षेत्रों पर अम्रा पेच लाम सुनो दशमिक पौचिस बर्गो मीटर तो सुनो दशमिक सुनो पौचिस बर्गो मीटर इट दिए अगर उस चुराशी बर्गो मीटर रास्ता तो इरी करा हुए चे बार रास्ता तो इरी तो वही रास्ता ही बेबे ही तो इटेर शंखा तो यहाँ जितने अम्रा इटे কতটি লেগেছিল এটা আমাদের বের হয়ে যাবে আমরা এখন ইটের সংখ্যাটা বের করে নিব তাহলে ব্যবহৃত ইটের সংখ্যা 
समान हमें यहाँ के क्यों करब ये दिए भाग कर देव तेल जोटी इट ले गो इटर संख्या बेर हो चले आस जगह कत एगारो चौराशी बर्गमीटार और हमारे इटर आयतन छो ए रकम शून्य दशमिक शून्य पचिस बर्गमीटार तो ये छोड़े हमारे मोट जैगा इट दिए एगारोश चौराशी बर्गमीटार रास्ता तैरि करते एक इटर आयतन छो शून्य दशमिक पचिस बर्गमीटार तो हमें जो इटे दिए भाग कर दी तेल इटर संख्या चले आस जो भाग करी तेल इट संख्या कत आस चार हज़ार सतचल्लिस हज़ार तीन सौ षाट इटा आसात सतचल्लिस हज़ार तीन सौ षाट ये एतटी हे इटर संख्या तो यतटी इट हम क्यों लेगे यतटी इट अर्थात ये इटटी हमें क्यों लेगे एगारोश चौराशी बर्गमीटर रास्ता तैरि करते अर्थात सतचल्लिस हज़ार तीन सौ षाटी इट हम क्यों ये रास्ता तैरि करते लेगे तो एखे जो रास्त इटर मूल्यटी बेर करते बोलते तो एक इटर मूल्य जेटा बेर करते हैं व्यवहित इटर मूल्य कत तो एक इटर मूल्य हमारे देवा आज है नय दशमिक पंचाश टाइम प्रश्नपत्रे देवा तो एन एतटी इटर हमें संख्या क्यों करते बेर करते हैं तो एन सरस लिखे दीब सोचा एक हिसाब तो ये हमारे प्रश्न देवा आज है जो एक इटर मूल्य हे नय दशमिक पंचाश टाइम एतटी इटर मूल्य कत आसबे अतएव आपने लिखब कि अतए हमारे ये पे सतचल्लिस हज़ार तीन सौ षाट तो यतटी इटर मूल्य है तेल कत जो बेसि तेल ये कि करते गुण कर दीते हैं अर्थात नय दशमिक पंचाश गुणित सतचल्लिस हज़ार तीन सौ षाट तो एन जो इट गुण कर दी तेल संख्या कि आस तुम्हारा क्योंकुलेटर दिए गुण कर देखे देखो खूब सहजे तुम्हारे अंक मिले जाने आसें जो चुआल्लिस निरानब्बे बीस ये गुण कर पासी चुआल्लिस निरानब्बे हलो बीस एतटी मैं एत टा टाटा कि इटर मूल्य है तो ये छोड़े मूलत यह अंकर समाधान अर्थात रास्त व्यवहित इटर मूल्य है लिखे दीते पर जत रास्त रास्त व्यवहित रास्त व्यवहित इटर मूल्य इटर मूल्य मूल्य समान है कत चुआल निरानब्बे हलो बीस टाइम ये प्रश्न समाधान आशा करी बुझते पे छो कौ समस्या है तुम्हारा एधरण अंक जो आसे खूब सहजे मनोज सहकारे कर देखिए तुम्हारे उत्तरगुल मिले जाए तो सब एत खुण धर्ज सहकारे कष्ट आजकल भिडियो देखार जो सबा के असंख्य धन्यवाद जाना और परवर्ती परवर्ती भिडियो देखार जो सबाई के जाना शुभेच्छा कारण आप प्रत्येक दिन ही दूटी को भिडियो अपलोड कर सकाले और एक हे सन्धार पर तो आशा करवश तुम्हारा सेगल देखो तो शत कष्ट मजे लेकर शेष पर्त देखार जो असंख्य धन्यवाद जाना अवश्य भलो लगले भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुलो लिखे जानिए चैनल सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर सब माजे शेयर कर प्रत्याशा आपात आज के खोदा हाफेज